，马上，这边请。参见殿下。马相为何刚来就走啊？没有办法，皇上有旨宣召，我还得进宫议事，就不耽搁了。马相慢走。摄政王，马相还有事，殿下，先下去。是，马相请说。雪云以前不是这个样子的，说实话，我现在都有点看不透我这个女儿了。马相，雪云只是一时病了，可能心情不好。待她病好了，我亲自带雪云去拜见你。行了，有些事情你即使不说，我也知道。雪云干出这么多出格的事，也怪我，都是我把她从小娇惯坏了，没有磨练她的心性，一遇到事儿，她就控制不住自己。如果不是她嫁进这道门槛，我现在就领她走，也好过继续麻烦人家。但是，千错万错，她毕竟是我唯一的女儿，就请你看在我的颜面上，无论她做什么、说什么，你忍一忍，稍微担待一下。马相放心，有些话你不用说，我都明白。走，殿下，又是为了马侧妃吗？马侧妃最近脾气十分暴躁，无缘无故鞭死了一名婢女，家里人还闹了好大一场，赵长史费尽心思才压下去。不过这两天倒是不折腾了。就是躲在自己的院子里面，碰见了人，讲话也阴阳怪气的，真像是换了个人。下人们窃窃私语，都说他是撞了鬼，失去疯了。碧玺，你先下去吧。我只是和雪云说会儿话，不用你伺候了。是。雪云，你到底在想什么？我在想，这树跟花都是一样的，需要人去精心栽培，才能开得漂亮。像殿下这样，任由它自生自灭，形同一气。就会变成现在这样。雪云，你求我的事情我做不到。虚假的爱你也不想要，你这不是在折磨我，是在折磨你自己。只要你能振作起来，你就会发现，世上不只有情爱这种东西，还有很多值得关注的。打起精神，好好过日子。就算我不能给你足够的爱，但你必须爱自己。可我觉得，现在的自己，才是真正的自己。从前那个善解人意、温柔体贴的平城名媛、丞相长珠。只不过都是一个虚幻的影子，因为我想被人捧在手心，被人尊重。可我知道，我不是这样的。即使不是，你也不应该像现在这个样子。现在？你告诉我现在什么样子？是不可理喻，还是滥杀无辜？嗯？我告诉你，我讨厌这些繁琐的规矩
，还有没完没了的应和。什么诗词歌赋、琴棋书画，一旦得不到了，这些东西都是没有用的东西。我讨厌缠绕在你身边的每一个女人，可我都忍。为了你。我都忍着。从前我是为了让父亲满意，现在我是为了讨你欢心。既然我做了这一切，你都不会爱我，那也就没有任何意义。看来。今天我是白来了，殿下喜，从今天开始，给我好好叮嘱刘楚玉。是。你怎么来了？我听说太妃跑到皇上那儿。一哭二闹三上吊，硬是逼着皇上把康王放了出来，这才关进去几日啊，简直如同戏演。我担心你心情不好，特意过来看看。说话呀！好一壶桃花醉呀、啊！当然，这可是我亲自酿的，醇香浓烈，经久不散，便宜你了。你今天来找我喝酒的？不，不是。我一直在外行军，回到平城又忙于事务，你我之间都没能好好说过话。我只是想见见你。兰若，将军在看谁？你不要误会啊，我对清月只是……误会的人是将军。误会？我误会什么了？将军误会了自己的心。兰若，我可以告诉你，我故意接近清月，就是为了得到王妃的消息。将军，你对兰若有愧疚，有怜惜，但那不是爱。我对你什么感觉？我自己最清楚。爱一个人不是将军这样的。你曾经问过我，为什么那么傻要嫁给一尊牌位？我现在可以告诉你，兰若不怕流言蜚语，不怕一生孤单，因为她值得，因为我爱她，所以才愿意为她一生守戒。兰若，你真的太傻了。将军，人的一生最难忘的就是得不到，最痛苦的是已失去。正因为如此，你才会越陷越深。若一切都没有发生，我还是沈家的兰若，将军会爱我吗？你不会。从一开始，你爱的就不是我这样的女人。所以，将军。仔细问问你的心，他到底向着谁？嗯。
。都这么大人了，怎么一天到晚就知道吃啊？要你管啊！嘿，你个小丫头，怎么老是一言不合就动手啊？到底懂不懂？没事吧？我不是故意的。哎，我也不是故意的，对不起啊！哼。有时间闲聊，还不如把四周民乱的事情解决了。你这个人怎么这么不开窍？每次我来找你都是公务公务，小心年纪轻轻就愁白了头发。皇上不是让大臣们想出办法、想出方案吗？我身为摄政王，当然要做出典范。你今天偷懒，到时候皇上怪罪下来。你好好看奏折吧，我自己出去逛逛。喂，别在外面逗留太久，知道自己得罪很多人吧。三天前，被人围追堵截的事情还记得吧？我要的是行军打仗的人才，不是整日里走马斗狗的废物。他们非要往我的军队里塞人，还不准我挑一挑了。挑？你一口水都不给人家，让人徒步穿越野林，还害得人家把腿都摔断了。你可别忘了，那是柳太傅的孙子。柳太傅都八十高龄了，还拄着拐杖到皇上面前去告状。要不是我劝说，你早就入狱了。柳公子还算好解决，还有很多不甘心。好了，你看你啰里吧嗦的，我会小心的王妃，我不想喝。王妃，谁又惹你不高兴了？无聊啊！红袖入宫去了，大杂院的孩子们有专人照料，我根本没有地方去。哎，今天是十五，城内会有庙会，好多美食，还有表演，可热闹了，你可以去瞧瞧啊！真的。七月，城里有庙会，我们去看看啊！哎，走，王妃，带上侍卫，殿下不许你单独出去。出门了？是啊，奴婢听说今晚城中举办庙会，奴猜测啊，王妃一定是去逛庙会了。逛庙会，真是好兴致啊！碧玺，奴才，过来，去给康王传个消息。康王，对殿下，嗯，为什么不点灯？如果殿下不喜欢，就灭了吧。不必了。哎，说起来
，红袖添香夜读书，这是每个男人的梦想。难得我如今这么落魄，还能有美人相伴。只要殿下喜欢，我天天来掌灯。月儿，世上女人分很多种，有的温柔体贴，有的娇蛮任性，有的含蓄腼腆。有的英姿飒爽，每个女人都有自己独特的个性。但你知道吗？我遇到你以后，你每天都能给我一个新的认识。有的时候我还疑惑，你到底是一个什么样的女人？为什么每天你都有那么多美好的特质，让我慢慢的发现？殿下想要什么样的乐韵，我就是什么样的。这样，你会觉得开心吗？只要殿下开心，月儿就会觉得开心。不觉得累？殿下，您因天下的喜而喜，因天下的忧而忧。月儿没有那么大的野心，对功成名就也不感兴趣。在我的心里、眼里，看到的都只有殿下一个人。我唯一希望的，就是能在殿下需要光明的时候，为您点一盏灯。也许只是萤火之光，也许殿下都不放在心上。但只要我能做一天，就会毫不犹豫的去做。殿下，殿下，月儿告退。不必了。殿下，月儿是自己人，不用回避。消息无误，他确实舒服了。好。好奇怪啊！哇，还挺厉害的。公主，你看这只鸡。啊啊！你这糖是多少钱一个呀？两文钱。哎，我这糖是特别甜，你让来一个。星月。十一月，帮我个忙吧。什么忙？你现在回去跟圣圣王说，说我不见了。王妃，这可使不得啊！这怎么了？你要不帮我，弄假成真啊？就凭你们几个能看住我啊？但我现在要保护你啊！这人来人往的，能有什么事儿啊？快去快去！快去啊！是。殿下，什么事情慌慌张张的？你不是和王妃出去了吗？王妃她又不见了。什么？我们陪她到了夜市，就被她甩开，转了半天也找不见人。楚玉。你干什么呀？对不起。将军在找人呢。我刚才好像看到摄政王了。摄政王？这怎么可能？你今天不是邀请过他了吗？我没说出口。啊？他整天为了公务烦扰不堪，我又怎么忍心用这种小事打扰他？话不能这么说啊！今天是庙会，本来就应该跟喜欢的人一起走一走。将军，难道不想跟摄政王出去走一走？他可不是寻常的男人，对，一定不是他。他不会丢下公务来这儿的。走吧，咱们去前面看看。好。
，姑姑，将军你看，姑，下下不劲儿，姑，卖糖人喽，好吃的糖人，卖糖人，两文钱一个，卖糖人喽，喜欢什么可以现做，想做什么都可以的。我喜欢这个小马，你这个多少钱啊？两文钱一个。我只有一文钱，你可不可以给我一半？你就就说一半，你给我吧，就一文钱。你不会连两文钱都没有吧？买不起你就走啊！你凶什么凶啊？不买了呢？气死我了！你这谁呀？是我呀！哎，你有毛病吧你？哟，真生气了！我知道你叫清月，是跟着摄政王妃一起送刘宋来的。不过我瞧你倒不像个婢女，脾气好大哦。哎，本来还想请某个人吃糖人呢，既然脾气这么大，那就算了。看上面那个，看上去小风，小风好啊，不是啊，还是这个。小风上面。哦、啊，对不起，对不起，对不起。怎么了？阿姆不见了。阿姆不见了。别哭了，别哭了，我帮你找，好不好？你没事吧？我没事。没事吧？来，慢点。错了。孩子，我的孩子，在这里。这儿呢。出来，小张姐。姑，乖。殿下，快救人！是，快救人！慢点去，来，使劲，慢点。还好你来了。很好玩是吧？这苹果特别好，不光个儿大，特别甜。板栗，板栗五文钱一斤。哎，你们听说了没？那边踩崩塌了，压伤了好多人。你们走，快去看，快走，快走。大哥，来，快，走过去，慢点。来，小心，慢点。来，你去。怎么回事？你怎么会在这里？我家在附近巡查，发现这里出了事，就立刻过来帮忙了。马上分批把人送去最近的医馆。动作快，是。来，慢点，慢点。你没事吧？没事。糖人一个，谢谢客官。好吃的糖人儿，两文钱一。你拿着干嘛？怎么不吃啊？我乐意。好吃的糖人儿，两文钱。你该不会是留给你家王妃的吧？嗯，那又怎么了？那不过是一个糖人而已。你要想吃，我全买下来不就得了？呀，你不早说啊！你是不是傻瓜？你干嘛碰我？你才傻瓜呢！你是傻瓜，差点要咱们家孩子下。你傻，也不知道那位女王有没有受伤。要不是她，咱们孩子的命运可真就没了。是啊，以后啊，这些地方少去。你稍等一下，我去帮你拿药。动作这么慢，再不给老子包扎，就砸了你这医馆。你受的只是皮外伤，当然要给严重的病人先治了。放屁！大人，小的永远不是泰山，放过小的吧。滚！让伤势重的人先看。这是你的药，拿好了。谢谢大人。不欢。霍将军。霍将军。啊。好久不见了，你干什么呀？干什么？你还有脸问？你动不动就消失，知不知道我多担心啊？你差点没命，知不知道我多害怕？都多大人了，为什么不长脑子？为什么不懂得趋利避害呢？我根本就没有失踪，我不过就是让沈玉撒了个谎，想跟你开个玩笑。开玩笑？这种事情能开玩笑吗？因为我想见你啊。还有。我更想知道，如果我失踪了，你会不会来找我
。不过，你真的担心我？我是怕你死了，没法跟刘宋仁交代。你明明就是担心我，你就是关心我，你刚刚脸都吓白了。他关心我，他还不承认，这人怎么这样？不是，我一点都不关心你。你骗人！你要不关心我，怎么可能立刻丢下座长跑过来找我？骗子！我说了多少次，危险的地方不许去。放了我！你得意什么？你得意什么？你好大胆子啊你！啊，疼死了！谁让你整天板着个脸？哎，你是不是天天这样？上哪就铁石心肠的？还不是你不愿意见我？是你先疏远我，到处瞒着我的。既然没事了，回去吧。又怎么了？把脚给我。上来呀、啊，回家了。对不起，我错了。你还知道错啊？我不应该说谎骗你。但是，如果我要真没把你骗过来的话，我就死在那儿了。不会。嗯？我不会让你死的。你还记得吗？这可不是你第一次背我了。上一次，你装醉骗人，这一次。又装失踪戏弄人，我算是知道了，你是个爱撒谎的骗子。殿下，殿下。都是我的错，清月，送王妃回去吧。嗯，回去吧。嗯，走吧。嗯、见过摄政王，谢谢你送清月回来，殿下。将军今天。本来想叫你一起去庙会的，不过他看你公事繁忙，最终没有开口。殿下，将军待你一片赤诚，莫将斗胆，还请殿下不要辜负了他。王泽。顾先生，你还没有告诉我，你怎么会出现在平城？将军，我们先坐下说。将军，如果我要是说，我是为了将军而来，你相信吗？顾先生，你可真会开玩笑。霍<笑>将军。我是一个大夫，哪里有病人，哪里就需要我，居无定所，随心而走。可是我万万没想到，会在平城再次遇到霍将军，可见人与人之间
也是有缘分二字的。只可惜，这场把你我凑到一起的缘分，并不是天意，而是人为。将军的意思是？今夜的混乱，是有人故意造成的。是。这么说，对方是冲着王菲而来。如果不是我及时赶到，就只能替他收尸了。众目睽睽之下，这些人也太猖狂了。猖狂。每年庙会都会因为人多，出现意外。如果他死在那儿。也是自己不小心，怪得了谁啊？会不会是康王？简直阴魂不散。不过，你胆子倒是大了不少，竟然串通楚玉来骗我。这，自己去领十军棍。殿下，我只是看王妃不高兴，想帮个忙而已。二十。回来了吗？我问你，他回来了没？是的，摄政王妃和七月一起回来了。不可能，不可能！主子，别碰我！主子。可能就是太累了，可是我都说了我没事了，下去吧。为什么你还活着？为什么？么？没想到一曲《陌上桑》成全了你跟皇上的姻缘。这都要多感谢你呀、啊！不要谢我，这是你自己的选择。哎，不过红袖，皇上他很花心的，他有很多妃嫔，他不能只钟情于你一个。<笑>怎么了？你笑什么？我说错了吗？楚玉呀、啊，你呀、啊，可真是个特别的人。我问你啊，如果我嫁给一个寻常郎君，为他。操持家务，奉养父母，教养子女，等我到了年老色衰之时，你是不是可以保证，他不会移情别恋呢？<笑>男人呀、啊，都会以三妻四妾为荣，谁又甘心忠于一个女人呢？所谓的一心，无非是迫于家境贫寒，养不活妻妾罢了。就算是以后皇上真的是厌弃了我，那我也早已享受过荣华富贵，总比我一生一直跟着一个贫寒郎君，到了中年我还要眼睁睁的看着他纳妾好得多吧？你这么说的话，我不知该如何回答。不知如何回答，你就不必回答。还有啊，你知道的，我是真的很需要钱去养活大杂院的那些孩子吗？既然皇上现在恩典于我，那我也会用一生去奉献，求人得人罢了。只能说，每个人心中都有想坚持的。嗯，我不支持。嗯，但是我尊重你的选择。楚<笑>玉，谢谢你。哎，红袖，刚进宫有没有人欺负你啊？有啊。谁？齐太妃呀
，主子，主子，你今天怎么这么高兴？奴还以为，还以为我再也无法振作了，是不是？哎呀，瞧你这话说的，你今天精神这么好呀？若是狼主知道了，一定会很欣慰的。人总是要清醒的，总不能一直糊涂着。我已经做了太多糊涂事儿了，也该清醒了。那你这是准备？我要去见王妃，向她请罪。哎，不能下这王妃，观其不与真君子。嘘，你要是这么下，可就输了啊。清月，你怎么又赢了？你下棋还是我教的呢。王妃，我说什么来着？清月还是很聪明的。是是是、啊。哦。王妃，马侧妃求见。既然彼此厌恶，又何必跑过来虚与委蛇？我们两个就是没有办法和平共处。让他回去吧，我不会见他的。侧妃，王妃今日身体不适，不宜见客，你还是先回去吧，等着改日。兰若，我知道我做了太多糊涂事，王妃还在怪我，对不对？侧妃多想了，王妃是个宽宏大量的人，过去的事就是过去了，怎还会放在心上？是啊。王妃这么宽宏大量都不肯原谅我，可见我错的有多么离谱。侧妃，我今天是诚心诚意来请罪的。如果王妃不肯原谅我，那我就不走。主子马侧妃，这是做什么？使不得，万万使不得！起来。王妃曾经说过，她是个睚眦必报的人，从来不轻易原谅人。但我知道，只要我有诚心，她一定会原谅我的。主子，我看这天马上就要下雨了，你真的要跪在这吗？把手拿开，主子，你身体不好，这样会出大事的。王妃，奴知道你大人有大量，请你宽恕主子吧。奴求你了，奴求你了，奴求你宽恕我家主子吧。奴求你了，王妃。王妃，这样一直下去可不行啊！他就这样一直在外面跪着，这要是传出去，对你名声不好。自打你入府以来，这个马侧妃确实一直心怀不轨。但你就算是为了殿下着想，你们俩之间彼此也应该留一点余地啊。别。你到底想干什么，王妃？我知道我做了太多错事，但是我还是想请求你的原谅。起来，我叫你起来，王妃。你这不是在请求我的原谅，而是在逼我宽恕。
那些人了吗？你不是跪给我看的，你是跪给他们看的吧？你就知道我会顾及颜面，还有摄政王的面子和你们背后的马家，就必须说一声我原谅你了，是不是？王妃，主子不是这个意思，他是诚心诚意的想来跟你道歉的。道歉不是用跪的，跪也跪不出诚意来。马雪云，如果你真想道歉，就赶紧回去。洗心革面，重新做人，或许我还能原谅你。但如果你继续这样下去，就算跪到地老天荒都没用。我们走。我，主子，主子，主子。人生若如初相见，相见不如。多怀念，江南烟雨昙花一现，都在细雨绵绵。人生若能长相见，如何才能看不厌？是不同的。